我希望有一天，当少天感到彷徨迷失、无所适从的时候，你能告诉他应该怎么做。我求你了，同学，求你了。好，好，好，我答应你，我答应你。啊，真的，你答应了。我答应了，不管他听不听我的，我都会尽我的能力。谢谢你啊！我怎么觉得又累了，又想睡了我现在没空。什么？我出去一下，很快就回来。老马，跟我走。啊，少谦，我跟陈红商量过了。如果你想放手，就放手吧。等我回来之后，我再告诉你们交代了吗？三百万。你先告诉我，到底是谁收买童文斌的？我这里有一张十年前童文斌收到的一笔五十万的银行转账凭证的打印本，上面清楚的写明了谁是付款人。你一看就什么都明白了。我这个铁哥们儿在那家银行里做事，这可是他费了九牛二虎之力才弄到手的。不过。千万不要跟陶总说，这件事儿他还知道，可他一直不让我对外人讲，他叫我别生事儿。现在你又说，哎，有人报错了料，害我在房地产上损了手，赔了不少啊多谢莫总，那我就先告辞了。
他睡着了。累不累？还好情况怎么样，陶总啊？您是没看见他刚才那张脸啊？可惜呀、啊，原来人的这张脸啊，可以在一秒钟之内变出好几种颜色来的。<笑>好，妙，太妙了！这次穆少仙和穆家要没完没了了，咱们啊，等着看好戏吧。不是等着发财吗？一边看好戏，一边等着发财啊！<笑>醒了，你们两个都还在。我们一直都在。我睡了多久了？几个小时了。是吗？来，蒋教授，您的精神看起来好多了。真的呀。嗯。这觉睡得可真舒服。我刚才还做了个梦呢。做了什么梦啊？我梦见了一个地方，那个地方，我本来打算这个礼拜我生日的时候，让你陪我去看看，可是现在不知道等不等得到那一天。儿子，不如咱们现在就去。同学，你也一起去。少钱，你还记得这儿吗？当然记得了。这里是，这是少谦长大的地方。以前他爸爸还没有发迹的时候，我们一家三口就住在这儿。我们在这儿过了许多苦日子。亚华发迹以后，我们就搬走了，再也没有回来过。少谦。你觉得以前的日子过得开心一些，还是现在的日子开心一些？以前我们很穷，每天都算着钱过日子，真的好希望有一天能够发财，有了钱，一切都能如愿。后来终于有一天，我们真的发财了，钱越来越多，越来越。我忽然发现，还是以前的日子，过得开心一些。啊，少杰，你说是吗？是。儿子，不要拿你最需要的东西去换你最不需要的。你答应了，我答应了。好香啊！不知道是哪家在做饭，一定是当家的，刚下班回来吧？你们闻到了吗？真香。记着，千万不要铺张，一切从简，让我安静的走。这辈子，我最让你失望的，大概就是和你爸的事。是爸妈对不起你。我走了以后，让我和你爸合葬吧。
先生，不好意思，莫先生不想让你们进去。在莫老太太入土为安之前，他不希望见到你们。爸，不如我们先到火葬场那边去等他们吧。何姐他们已经在那边打点了。